Sakataran harkokin wajen Amurka Antonio Blinken zai fara ziyara aiki a Afirka. Israila na ci gaba da lugudan wuta a yankin Khan Yunus na Gaza. A yau ne za a ratsar da sabon shugaban Liberia Joseph Bwakai. Sojojin Israila na ci gaba da yin lugudan wuta a yankin Khan Yunus dake kudancin Gaza har zuwa wannan litinin a daidai lokacin da ƴan uwan Israila wanda ke hannun mayakan Hamas ke kira ga Prime Minister Benjamin Netanyahu da cimma maslahar sakin ƴan uwan nasu shedin gari da ido sun sheda a kamfanin dalilcin labaran Faransa AP cewa fadan na cikin daren jiya lahadi ya kazanta matuka tsakanin dakarin Israila da Hamas Mr Netanyahu da yana ci gaba da shan alwashin kakkabe duk wani murbushi na Hamas da wasu kasashen duniya suka ayyana a matsayin ta'addanci Alitinan nannan ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai fara wata ziyarar aiki ta tsawon mako guda a nahiyar Afirka a wani mataki na ƙara yau kaga dangantakar siyasa da tsaro sakamakon yadda ayyukan ta'addanci ke ci gaba da mamayi kasashen yankin Sahel Mr Blinken zai fara ya da zango ne a tsibirin Cape Verde sannan ya wuce zuwa Cote d'Ivoire don jinjina wa shugaba Alassane Ouattara bisa irin yadda yake tabbatar da demokradiya a kasar sa da ganan kuma zai zarce zuwa Angola kamfanin dillancin labaran sa AP ya rawaito cewa kasashen Afirka da dama na nuna damuwa da yadda Amurka ta fi mayar da hankali kan yankin Gabas ta tsakiya da kuma Ukraine da ma yadda shugaban Amurka Joe Biden ya gaza cika alƙawarin ziyartar Afirka a shekarar da ta gabata kamar yadda ya kirari tun da farko a wannan litinin ce za a ratsar da Joseph Bwakai a matsayin sabon shugaban kasar Liberia domin tun kara matsalolin da suka addabu kasar na fatara da talauci da kuma cin hanci da rashawa bayan nasar da ya samu ta doke shugaba mai ci George Weah a cikin watan nuwamba shekarar da ta gabata Mr. Bwakai da ya shafi sama da shekaru 40 a fagen siyasa shine mata mikin shugaba mace ta farko a kasar Ellen Jensen Salif daga shekarar 2006 zuwa 2018 kamfanin dalilcin labaran Faransa AP ya rawato cewa al'umar Liberia na zargin gwamnatin Jojuwa da gazawa wajen tabbatar da doka da oda da kuma yakarcin hanci da rashawa kamar yadda ya alƙawarta to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW wata girgizar kasa mai karfin maki biyar da dugo da ma'aunin rishta ta afka wa kudancin Xinjiang na kasar China a litinin din nan kamar yadda cibiyar nazarin labaran kasa ta Jamus GFZ ta sanar GFZ ta ce zurfin girgizar kasar ya kai kilomita goma ko da yake har zuwa wannan lokaci babu cikakun bayanan barnar da ta haddasa to ana labarin kuma zabtarewar kasa ta binne mutane 47 a lardin Yunan mai tsaunuka dake kudin masoyancin kasar China sakamakon saukar ruwan sama kamar da bakin kwariya tun daga jiya Lahadi kamfanin dalilancin labaran kasar China Jinwa ya rawaito cewa zabtarewar lakar ta rubta gidaje 18 to amma an samu nasarar kubutar da mutane sama da 200 kuma ana ci gaba da aikin zakulo sauran wadanda ke binne a karkashin kasa zabtarewar kasar dai ba sabon abu bane a yankin na Yunan da ke waye musamman a wannan lokaci da ake fama da ruwan sama ta saukar dusar kankara da kuma kadawar iska mai karfi to karshen labaran duniyar kenan DW Arkokin yau. Tumanin harkokin namu ne za mu fara ne da ziyartar Jamhuriyar Niger inda wannan mako take cika watanni shida cur da juyin mulkin da ya hanbar da gwamnatin demokradiya ta shugaba Muhammad Bazum wanda har zuwa wannan lokaci kasar ke fuskantar takunkumin kare tattalin arziki daga kungiyoyin Ecos da Imwa sai dai yayin da sannan hankali yan kasar suka fara sabawa da halin da suke ciki su ko masu fafutkar kare haƙin muradan al'umma na cewa har yanzu da sauran rana aka ba wakilin ne mai salisu bukari na dauke da rahoto sawan kimanin watanni shida dai bayan juyin mulkin da ya saka a kasar Niger cikin zaman tankiya da wasu makwabtanta yayin da hakan kuma ya kara karfafa hurda tsakanin wasu makwabtan kasar ta Niger musamman ma na yammaci sai dai yadda makwabta na kusa da suka hada da bayanan da kuma tarayyar Najeriya da hukumance suke ci gaba da rufe iyakokin su da kasar ta Niger bisa umarnin kungiyoyin ECOWAS da kuma IMOWA ya sanya kasar ta Niger da mayan kasar Falkawa daga barci na dogaro da wadannan manyan makwabta nata Bubakar Yargaya dan kasuwa ne kuma direba cewa yi 
Kuma <tos> Taba kim bana Ibrahim. Duda chewa, sunko liso jojom faransa daga kasa ta Nijar. Ama kuma hari anzu kasa na kamba kanta na neman chika karma fita da kariya. Nijar tana neman mafita wanda ba tawajan ekwas ba. Shia saka gata waga baba ta gomne titabal kasa mutaje ketare domen ta sadu da sabun abukai da amintaka da muke so musasa kakani mudeskuwa ansu kasa she. Tuanke muna neman mafita ba ta panya ekwas ba. Ya magana da yake cewa idan ana cin baure ba a tona cikin sa kuma da yake a yanzu hankali yan kasar da dama dai musamman ma wadanda ba su ji dadin mulkin da ya shude ba na ganin cewa ko ko kwato dukiyar kasa daga wadanda suka hande mai tashi ne abin yi yayin da hannu daya wasu ke ganin cewa a samu cikakken hadin kan yan kasar shi ma babban abu ne mai muhimmanci a cewar ga mace Muhammadu watanni shidda Julia suka karawa yan Niger din da jajir cewa ba ta yi wayo a ce wata shidda bayan an juyi mulki mu da barayin kasa muna yawo tare da su kowa ya sa sun so ta amma an bar su sun suna yawo alhali ko kasa na bukata kudaden nan a sa gidauni ya ta neman kudi ana karo karo alhali ko wanda suka so ci kudin talakawa ba amso nasu ba aka ba mu yo wata shidda bai kamata ba general chani muna hawa hannun ka mai sanda abin da ake da ana jita jite ka a je zama gaskiya mu ba za mu kare yadda ba talakan Niger mu koma cikin ikon kama kariya ikon danniya ko soji a gaba to ne da daga wani bangara ake ganin cewa abin da yafi cikin wannan tafiya shine na neman hadin kan yan kasa ba wayan kurin kawo barka da wasu ke yi ta sabili da wasu manufofi nasu na daban ba yayin da mazauna karkara a wannan lokaci a wurare da dama suka dukufa wajen ganin sun samu babban cigaba a fannin normal rani da suke yi don samu da isasshen abinci ga yankunan su Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger to yanzu kuma sai tare Najeriya inda gwamnatin kasar ta bujiro da wasu sabbin tsare tsaren fara kulawar lafiyar dattawan kasar ta yadda za a rinka ba su kariya ta musamman ka'in da na'in wakili mun yankin Najeriya Delta Muhammad Bello ya aika mana da rahoto kan wannan batu kuɗi kire gwamnatoci a kasar sun sha ayyana tsare tsaren kulawar da lafiyar dattawan kasar da musamman ma suka tsofi akan bautawa kasar inda kwatan kucin shirin na yanzu gwamnatin ta taba ayyana fara gudanar da shi a shekarar 2019 sai kuma da alamu wannan karan gwamnatin ta yunkuro ainu professor muhammad alifati shine minister lafiya na najeriya health is at the center of the effort to build a yace batu na kulawa da lafiyar jama'a shine muka dauka a zaman ginshikin cigaban kowace al'umma kuma mun dau alkibilar gwamnati yanzu na hobasa wajen ganin ajje cirayuka da rage radadin rayuwa shirin na kula da lafiyar ta tsofaffun kasar dai da ma'aikatar lafiya ta kira da RII na da tana jin hada karfi da karfi da kafofi daban-daban da suka hada da majalisar dinkin duniya da hukumar NDE da NOA da duka suke a Najeriya game da gwamnatocin jihohin kasar da dai sauran su domin ganin an cima da sarin shirin na kulawa da tsofaffun da kuma musamman la'akari da irin gudumawar da kowace kafa za ta bayar on behalf of the elders wanda wata tsofa ce da ke shugaban ta kungiyar tsaffi mata yan jihar Rivers ta magantu yayin wani taron bayyana wani shiri na musamman kan tsaffi a Najeriya kuma tana cewa ne a maimakon tsaffi yan jihar Rivers muna ya bayyana kurin da gwamnati ke yi don tausaya mana Allah kuma ya yi wa ya'in ma albarka da haka na tuntubi wata da ta manyanta aikin gwamnati a kasar da ta kai ga yin ritaya nan baya kadan mai suna Hajjar Abusul Umar kuma jin wannan shiri na gwamnati na kokarin kulawa da su ga abin da take cewa to yana irin na Najeriya gaskiya in dai harin dai da aka fito da shi da gaskiya ne za a yi gaskiya za mu ji dadi tunda kaga na daidai idan mutun ya kai wannan matsayi yana bukatan a kula da shi a kula da lafiya shi ko a ci an sama musu wajen zama ban sani ba ko har da shi a ciki kuma musamman dai lafiyan nan ana da bukata mu kuma mata yawanci ciwon suga ne zaka gani mazan ma tana ciwon suga ban da ciwon suga sai kuma hawan jini a halkalman cibiyar kididdiga ta Najeriya ta NBS akwai kimanin dattawa sama da miliyan 14.8 da suka dare shekaru 60 a kasar ta Najeriya a yanzu bayyana dai take karar cewa ganin tsofaffi da karfin su ya kare suna ta ga rabban neman yadda za su rayu da ma barace barace kudin magani a titura da ma masallatai na wata cuta da ta sarki su ba wani kayan gabas bane
sana wadanda suka bauta kasar ta hanyar ayyukan gwamnati da daman su kan mutu ba tare ma da sun karbi ladar bautar kasa ba wato Garatu te Muhammad Bello DW Hausa Niger Delta to yanzu kuma sai kasar Ghana inda kayan gunjo ke kokarin janyo barazana ga mahalli har ma kungiyoyin kare mahalli ke shawartar mahukunta tsara raje shugowa da kayan Yusuf Abdul Gani Inshola na da karin bayani daga birnin Kumasi daidai a lokacin da Ghana ke kokarin hana Shugu wada gunjong kayan sakawa watu kayan fos dangane da gurba ce wan mahalli lamarin da janyo kungiyoyin yaki da gurba ce wan mahalli suka nemi gwamnati ta kara haraji akan kayan gunjo domin aka sarin kayan gunjong sharani kuma suna tare da sanadarai masu illan gaske sai dai kungiyar masu sanar gunjo ta kasa ta soma bakinta a ciki ta ce wannan yunkuri ne na hana su sana'a bara suna biyan haraji CD 1015 akan 40 feet container bana suna biyan haraji sama da CD 1038 akan 40 feet container shi kuwa malam rufai mai gwanjo daya ne daga cikin masu sana'an gwanjo ya shaida wa DW cewa sana'an su kenan da shi suke duban iyalan su shine gwanjo kenan mala fos to yanzu sabida yanzu aka talakawa ba su da kudin da za su su sai sabo na stop su sa mu yanzu aiki mu zai bata kuma talakawa kuma sun gaji don yanzu ba su yi su sai na stop na yanzu to ba kudin gwamnati kuma yazo dibi ya raji haka ai ya kawo damuwa mu aiki mu ya bata kenan kuma aiki mu ya bata wurin cin mu kenan ba mu san wani aiki da muke yi ba sai dai an ce kayan gwanjo suna da matukar arha saidu mustafa bai amfani da kayan gwanjo ya ce matasa da dama na shiga sana'ar sadda kayan gwanjo yanzu haraji na zai saka musu ga mu abin ga ba su kawo kayan mu talakawa kuma ba mu yi musu bai ba mu samu musu kenan gaskiya ya kawo kana kuma ya zai kawo muna damuwa mu ba mu yi musu na stone na fusu na muka fi gane ne isa yan kuri mu talakawa mu zai abin zai kawo muna damuwa government ya kawo kana to mu gaskiya mu talakawa mu zai zai kawo muna damuwa isa gaskiya government ya duba su sa santa kan mu za mu talakawa zai abin zai yi mana sauki kada shi kuwa muhammad umar mai yaki da gurbacewar mahalli cewa yayi kasashen turai na son su mai da gana tamkar bola wato wurin zud da shara tax na tax na kuma mun duba ya kara yana da kyau don shara na yawa cikin gari da wasu abubuwa da wasu ciwo mai shi ciwo da ke cikin shi ma ba kai ka san movement wani ciwo da ke cikin mutum wani su kwari su kazunzumai su kyanke sai kuma duka yana me yana bin cikin kayan nan yazo inda muke fadin ga dan an kare da da normal ne dan da dai keep wani good sanitation Yusuf Abdul Gani Ishola DW Hausa Kumasi Ghana to yanzu kuma sai Zambia inda matakin da gwamnatin kasar ta dauka na gudanar da kasuwanci na tsawon sawayi 24 ba dare ba rana ke raba kan al'ummar kasar yayin da wasu ke kallon tsarin a matsayin tubalin bunkasa tulun arziki to amma kuma wasu kuma na kallon hakan a matsayin tsari ne dake zama na takurawa walwalar al'umma ga Musa Tijana Ahmad da karin bayani sautin kada kada ne ke tashi a galibin mashaya da wuraren shakatawa da dare a Zambia kasancewar al'umar kasar sun yi amanar cewa wato dare mahutar bawa to amma ya rayuwa za ta kasance idan kedan ya canza zuwa karar injinan masana'antu kamar wannan sautin gwamnatin kasar Zambia ta bujuro da tsarin tattalin arzikin da zai rinka tafiya na tsawon sawayi 24 wato ta hanyar gudanar da hadahadar kasuwanci ba dare ba rana ba tare da katsewa ba da zumbar ban kasar kokin masana'antu zuba hannun jari da kuma gogayya da kasashen duniya ta fuskar tattalin arziki kamar yadda shugaban kasar ta Zambia Hakain De Hishlema ke cewa yana da masaniyar idan aka sake mara ga masu harkokin to tabbas al'umma za su ci gaba da hadahada akan tituna ba dare ba rana I think a 24 hour economy is inevitable. Yace ina tunanin mun gama tabbatar da wannan tsari na bunkasa tattalin arzikin da zai rinka tafiya cikin sawayi 24 kuma bakin alkalami ya bushe. Mafalo Musanda, babban director ne a sashen bunkasa al'adu na kasar. 
ya ce tafiyar da tsarin kasuwanci na tsawon sawuye 24 ka iya bunka sa tattalin arzikin Zambia kuma tabbas al'umma za su yi maraba da hakan I personally don't like that a lot of companies and businesses Ya ce ba na tunanin kamfanoni da masana'antu suna tashi a lokaci guda na kan nemi hutu domin na samu na gabatar da wasu ayyukan nawa na kashin kai tabbas wannan tsari na samun tattalin arziki da zai yi aiki kowane lokaci cikin sawoyi na da matukar alfano so, 24 hour economy would be amazing hukuma mun gwamnati za su samu cikakken lokaci na sauraron bukatun al'umma sabanin a baya kasancewar suna gaggawar tattara ya nasu ya nasu domin barin wajen aiki da yammaci ba tare da sauraron koken al'umma ba a cewar Ali Kunvula wani dan kasuwa a Lardin Copper Belt dake arewacin Zambia. Because we have a situation right now where we have so many long queues. Yace akwai wani babban al'amari dake gaban mu a halin yanzu ta yadda zaka tarar da tare mutane akan layika. Sai ka ji ana cewa ku dawo gobe ko jibi ko ma ko mai zuwa. To amma idan aka samar da wannan tsari na tattalin arzikin awa 24 mutane za su yanke shawarar zuwa da daddare access a service late at night to amma fa ga ra'ayin Musava Shilenga wani mawallafi kuma mai harkar gine gine ya ce wannan tsari ya fi dacewa da yan kasuwa da laburori dake aiki a kamfanoni da masana'antu da shaguna to amma tabbas idan aka ce za a kaka bawa ma'aikata misali a kawun banki ko masu aikin tsimi da tanadi to za a fuskanci matsala when it comes to government services wace dan gane da aikin gwamnati ya kamata a yi matukar taka tsantsan kasancewar ba a kara yawan ma'aikata ba kuma hakan zai shafi ma'aikatan da za su yi aiki na sawoyi 24 a yini guda to amma wani hansarin ba gudu ba kamar yadda gwamnati ta bujuro da aikin sawoyi 24 dan bunka su tattalin arziki to tabbas ya kamata ta samar da tsaro da ababan su fari da dare kamar yadda Mvula da Chulunga suka yi tsokace akai inda suka ce kasashen China da Japan dake kan wannan tsari na motsa tattalin arziki sun dauki matakan kariya Tage da Musa Tijana Ahmad masauraro kada da gushi afa kuna tare da sashen Hausa na DW a cikin shirin mu na farko a zangon shirye-shiryen sashen Hausa To yanzu kuma sai kasar Maroko inda a baya bayan nan kasar ke ƙara tsananta matakan da take dauka wajen ganin ta daki le daruruwan bakin hauren da ke bi ta kasar domin zuwa kasashen Turai hakan da yana daga cikin yarjejeniyar da kasar ta cimma da kasashen Turan to ko wani alfano Maroko ka iya samu da wannan yarjejeniya mun taka yi hiwa na dauke da ƙarin bayani Marokon ta dauki matsayin ta ne na mai tsare hanyoyin da dubban bakin haure masu yiwa Turai hangen dala inda take fito da salo iri daban-daban wajen ganin ta katse musu hanzari wasu algaliman da suka fito a baya bayan nan daga rundunar sojin kasar sun nuna yadda aka yi nasarar dakatar da bakin haure a galibi daga kasashen Afirka ba karfa ta da adadin su ya kai mutun 87 a bada kadai adadi ne kuma da ya karu idan aka danganta da wadanda aka dakatar a shekarar 2022 mai yawan bakin haure mutun 556 da dama daga cikin su dai an kama su ne a gabar tekun Morocco daga yammaci wajen da nisan sa da tsibirin Kanari dake kasar Spain bai wuce ta zar kilomita 100 ko kuma mil 62 ba cewar sanarwar da sojojin na Morocco suka fitar an samu bakin haure 56 da 800 da 52 wadanda suka iya shiga ta tsibirin Dukwa da tsayuwar da ake yi a tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamba Mbara to sai dai wani binciken ya gano cewa bakin hauren da suka isa tsibirin na Kanari sun yi amfani ne da kananan jiragen ruwa da suka hayo daga gabar ruwaye na yankin yammacin Afirka abara an kuma samu mace-mace da dama a saboda ni tsewar da su bakin na haure su kai a tekun Baharum abin da kai mutum 6698 alƙalman da yininka abin da aka gani sau biyu a shekara ta 2222 masana da na cewa akwai dalilan da ke sanya waɗannan mutane ke wannan tafiya ta kasada da kuma suka fi fifi ta bi ta Morokon a halin da ake ciki Sonya Hagazi wata babbar jami'a ce a cibiyar bincike ta Leibniz Centrum Modana wanda ke a kasar Jamus tana kuma daga cikin wadanda ke fadin haka Es gibt sehr viele Gründe Ta ce lalle akwai dalilai da dama wadanda ke sanya dubban mutane sun yi amfani da gabar ruwan Morocco ba kuma komai bane fa ce damar wucewa da ke samuwa cikin sauki 
idan kuma muka dubi wadanda ke bi ta gabashin ruwa yin su kuma ratsa ta turkiya da aka gani kamar mutum 800 a shekara ta 2015 a yanzu sun janye saboda munin hadurin da suke fadawa a ciki bara zuwa halin da ake ciki da baki 2570 ne aka gani suka bi ta turkiyar da ruwan bakin hauren da a yanzu na kauce wa bi ta kasar libya saboda irin tsananin hali da suke fadawa musamman a hannun jami'ai na gwamnati to age da muntaka a hiwa yanzu kuma sai yadda take wakana a gasar cin kofin nahiyar afrika tare da zakar sado daga kamaru a gasar ta bana manyan tawagogin kasashe dake jan zaren su a bangaren kolon kafar nahiyar afrika ana iya cewa basu samu damar da suka saba samu ba kan tawagogin kasashe masu tasowa bangaren kolon kafa ganin karancin da aka samu wajen jifa 